家好，我是嘟嘟。是的，大家好，今天我们一起来做开花香蕉发糕。各种发糕，舅舅已经做了很多次，可是还是有部分朋友掌握不好，所以舅舅调整过食谱，加了一点新元素，希望想跟着做的朋友一次就能成功，用来拜拜、早餐、下午茶，甚至派对都能派上用场。这可以。嗯，来喽，要开始了。香蕉去皮后，净重200克，先捣成泥状。捣成泥状后，再倒入一个较大料理盆中，细砂糖100克，这甜度适中，不建议再减糖量。200毫升牛奶，不能摄取牛奶的朋友可用清水替代。接着再稍微拌一拌。舅舅今天用的是这牌子的自发面粉，它比一般面粉来的细致、稳定，不能买到的朋友只能用中筋面粉替代了。五十克粘米粉，让口感上绵密一些，吃的时候不掉渣。加一小时泡打粉，让面糊更稳定，发糕会开花开得更美好了，将所有粉料拌匀后，搁置几分钟，让面糊自行乳化。取出二十克蔓越莓干，过一下清水，沥干水分后，再用厨房纸巾吸干水分，然后再剁几刀，稍微剁细就好。这蔓越莓干可以用葡萄干替代，加一点，吃了一点，酸酸的，很解腻，年轻人会比较喜欢。好了。在面糊内加入五十克植物油，一般煮食用的葵花籽油、玉米油都可以，只要味道清淡的都行。将油拌入面糊内，最后再将备好的蔓越莓干加入，拌匀，这香蕉发糕面糊就完成了。这时候蒸锅里的水记得预先煮开。厨房新手们可用个挤花袋将面糊装好，后续会比较好操作。最终面糊是这浓稠度，不能太稀，太稀成品开不了花。八公分直径，三公分高，可重复使用铝制模具六个，用这种耐高温小碗也可以。都垫上烘焙纸杯，再装满了面糊的挤花袋尖端剪个孔，再将面糊挤入，挤至九分满。这面糊没加酵母，不会长发，面糊不会溢出，这点大可放心。香蕉用勺子勺入，用挤花袋真的方便很多。家里刚好没挤花袋的朋友，不用买。用个干净的塑料袋就好，效果是一样的。用根牙签沾油，然后在生坯表面画个十字，这样成品会统一开花，不会随意开裂。这生坯室温下不会长发溢出，所以不用太急。可以画美美。是的。蒸锅里的水必须煮至这般沸腾，将发糕生坯放上，盖好。这食谱完成后，共六个。这锅子一口气蒸六个，有点冒险，太挤了。剩下一个另外处理。大火蒸二十分钟，时间到熄火，将锅盖直接打开。哇，超美的，还很香呢。很漂亮吧？待成品降温后，就好脱模散热，避免底部沾满水汽。因为事先已经画了十字，所以每一个发糕都照着我们意愿开花。所以想多开几个花瓣，就多画几条线吧。现在就请大家和舅舅一起来验收成品吧。从发糕底部布满小气孔来看，就可以看出这膏体内部有多蓬松。舅舅掰开一个与大家分享。哎呦喂，感觉就好软。是的，从膏体内部组织可看出，完全没有大小不规则气孔，整个发糕就像蛋糕一样松软绵密，很好吃。嗯。这是室温下搁置了一晚上的香蕉发糕，因为会变硬关系，一般上都要重蒸才能享用。但是舅舅这食谱做法不会，大家看看，搁置一晚上后的发糕还是很松很软，掰开后完全不掉渣，可以直接吃了。是的，你看再掰开还是一样。好了，今天就分享到这里，希望舅舅有将做法说清楚，有舅舅说不清楚的部分，大家尽管留言提问。喜欢我们的视频，敬请订阅。订阅是免费的，订阅了下次就不会错过了。
大家好，嘟嘟来了。大家好，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。今天舅舅要做个斑斓大发糕，很香很软，还特别美味。叶文很好看哦。是的，舅舅今天就和大家分享发糕开口笑美美的小技巧。哇，大家千万别手本。嗯，首先将十片斑斓叶剪细，喜欢色泽更深一点的朋友，斑斓叶可加至十二片。加入适量的清水，舅舅这里加了三百克。启动料理机，将斑斓叶打至细腻，将搅拌后的斑斓汁裹筛去渣。萃取出两百五十克，这也是此发糕食谱用量。将三百七十五克自发面粉过筛为了让效果更加稳定，舅舅特别多筛入一大匙的泡打粉， 180克细砂糖，这糖量只微甜，不建议再减。加入四分之一小匙盐，中和糖的甜度，将食材稍微拌匀，加入150克椰奶。舅舅用的是盒装椰奶，两百五十克斑斓汁分次加入，边加入边拌匀，一直到斑斓汁完全加完为止。哇，这斑斓汁好香哦！是的，这香味令人很难抗拒。为什么这斑斓汁不能一次倒进去呢？一口气倒进去。粉料没法一下完全吸收，拌出的粉浆就容易结颗粒。哦，原来如此。所以在拌匀粉浆过程中，切勿急躁，免得欲速则不达接着加入四十克植物油、玉米油、花油都可以吗？是的，只要味道不浓的食用油都可以。再将油与面糊一起拌匀最终面糊是像这样浓稠与顺滑的状态，像视频内大家看到一样。接着取出一个直径六寸的活底烤模，这可以用小竹篓替代。模内垫上两张烘焙纸，避免水汽渗透。制作大发糕一般多用在祭祀上，如果一般家庭食用，舅舅比较建议用小纸杯蒸熟，一来容易蒸熟，二来方便享用，而且成功率会更高一些。小小哥。比较容易处理。是的
，因为目前一般都是小家庭居多，没有大楼打造会比较难成事。这时候可先大火煮开一锅水，将静置的面糊稍微拌一拌，再倒入模具内，倒至九分满，震几下，震出生坯内部大气泡。再将模具旁的烘焙纸稍微修剪整齐。舅舅接下来要与大家分享如何控制发高浚烈的效果。取出一小碗油，将圆形模具一半泡入油中，模具取出，像视频一样按入生坯正中央，按入深约一公分即可。取一根牙签沾油，插入圆形痕迹边，在直线往外拉开。依据视频上的做法，舅舅共画了六条直线。这要画几条都可以是吗？是的，想画几条都可以。关键必须与发糕大小为比例，成品最终才能呈现出一种美感。有道理。锅内水需足够沸腾，将生坯直接上锅，盖上锅盖，大火蒸一小时或直到完全熟成。煎中千万不要将盖掀开，蒸半小时后，如果锅里水干了，只要将蒸格挪开一点。煮一锅沸水，从缝隙中加入就好，完成了。这时候可以用一根长竹签插入膏体中，竹签拉出不沾面糊，说明完全熟成。趁热脱模散热。哇，这也太香了吧！是的，浓郁的斑斓叶香味，真的太诱人了，而且开裂的非常漂亮，笑得像一朵灿烂的花。成品效果特好，微甜，清香又松软。如果是祭祀祈福，在发糕正中盖个福字，那感觉一切尽在不言中。兴啊，旺啊，发啊，仿佛一应俱全。哎呦喂，如果没有这个炒，怎么办呢？可以在上锅前放入一颗红枣就行了。哎呦，枣参桂子不错不错。对了。如果是小杯子制作，需蒸多久呢？那简单，蒸个二十五至三十分钟就行了。煎中也可以省去添加水的问题，那容易多了。其实掌握好了，想怎么做都行。对，关键就在第一步。对了